，想谁呢？太子回来了。忙了一天了，那魏征啊，非要让我去见见那些文人，真真把我累坏了。太子，先把这碗粥喝了吧。嗯，谢谢啊。哎，这是你煮的吗？我可不会煮这些东西，这是齐王妃送来的。嗯，无稽啊，他倒是挺有心的啊。今天你去御花园，玩的高兴吗？嗯，高兴。是啊，见过世民之后，人的精神都不一样了。太子，我去御花园是奉陪母后。是啊，先陪母后啊，母后走了之后，你再陪陪市民，顺便嘛。我见秦王也是奉母后的旨意啊。是的，母后为人宽厚仁慈，谁求她，她都会心生同情的。你知道我跟秦王在谈些什么吗？谈些什么并不重要，哼，市民是我的亲弟弟，我们是亲手足啊。哼，这亲戚之间见见面，很好。不过若曦，我有件事情要求你。以后你要见世民的话，就让他到家里来。你说什么？你们可以关上门，想谈多久就谈多久，想聊什么就聊什么，别去什么御花园了。那人多眼杂的，被那些宫女太监看见了，闲话也就多了。我这太子的脸往哪搁呢？哪有那么多的闲言碎语？哪有那么多的外人议论？我看就是太子你自己以小人之……是，我是小人，市民是君子。你能不能可怜可怜我这小人啊？我的太子妃，来，王爷在我这喝了一夜酒。对王妃是不是太冷落了？我不见他，也许对他更好。啊、哦，王爷这句话我不懂。只要我一见到龙儿，我就会不由自主的想到若曦，那我怎么会给他好脸色看呢？所以我不见龙儿，这样反而不会伤害他。王爷对太子妃真是痴情啊！什么太子妃？她本来就是我的。那秦王想不想夺回自己的女人呢？但现在木已成舟，说什么都晚了。王爷，你忘了杨广的故事了？杨广的故事，不错。杨广还在太子的时候，他心爱的女人是宣华夫人，可却是文帝的女人。杨广心里很清楚，想夺回自己心爱的女人，只有一种方法。先生，你不要再说了。他先杀了文帝，自己当了皇帝。宣华夫人就名正言顺的成了他的女人。这就是夺回若曦公主的唯一办法。王爷，意下如何呀？先生。你那么有把握吗？我们秦王府和太子府相比，实力悬殊啊。太子府的优势，自然不用说了。不过秦王府有的优势，他们没有。什么优势？我怎么没看见？不说别的，光谋士，我们秦王府就有十八位学士。是啊，十八位学士是人才，但太子府也找了不少人，比如李刚、王珪。可是房玄龄、杜如晦都在我们这里，有了这两个人，我们就等于有了两个张良。可是我们光有张良有什么用呢？我们又没有军队，但太子府，他们名正言顺，拥有一支东宫御林军。他们有兵没用，我们猛将如云，程咬金、尉迟敬德、秦叔宝都是张飞、赵子龙之辈，有了他们，我们天下无敌。先生。你这是什么意思？房杜二人策划发动一次奇袭。太子府警备森严，铜墙铁壁
，地点不在太子府，在哪儿？玄武门。坐来嘛，来来来，哟，哎呀，客官，客官，我找海棠。你是谁呀、啊？我是魏大人派来的。魏征，他收到我的信了。魏征他叫你是来做什么的？接夫人回去团聚说什么？十万铢？对，今天少一个铜钱，你就别想把海棠带走。我是奉魏大人的命前来接人的。魏征，哼，只不过是个小小的太子骑马。告诉你，我这儿的后台老板是秦王爷。海棠啊，我们走。哦，谁敢放肆？来人呐！若曦啊，昨夜我做了个梦，在梦中，市民把我给杀了。梦都是反的。这么说，是我把市民给杀了。日有所思，夜有所梦。<笑>哎呀，放心吧，我怎么忍心把自己的亲弟弟给杀了呢？啊，太子。你该上课了。上课，上课，又是上课。告诉你，我念的书啊，不比魏征少。魏征闻名满天下，太子你不可不记。哼，那叫徒有虚名。记得，以后别跟我提魏征啊。魏征拜见殿下和太子妃娘娘。魏征，你怎么来了？啊，我来请太子上课的。哼，上课。告诉你。《史记》我都已经背得滚瓜烂熟了，不用你教。哎，今天我们不上《史记》啊。那上什么？哎，今天啊，我们一起来踢球。哎，殿下，这个长河球技非常了得，你可要小心啊。放心吧，我会故意让他一球。啊，这样总行吧？殿下，万万不可、啊。你不是让我拉拢他吗？如果长河知道了差的是故意让给他的话，他会觉得是一种莫大的侮辱。而且会坏了大事情的，我明白了。赢他也就是尊重他。殿下，快去吧。嗯。太子
殿下，小的是奉命为长将军捡球的。哦，那长将军在和谁踢球啊？秦王。秦王可没闲着呀，太子殿下。哼，哼，失去了一个长河，至于那么严重吗？失去长河，就等于失去了玄武门，太子府就不设防了。你说这个还不严重吗？难道没有人能够补救吗？现在只有一个人，可以解救这场危机啊！魏征，快说，他是谁？带我去见他。太子妃，太子妃。太子妃一出马，就可以打消秦王动武的念头。让若曦去见秦王。女人有的时候，就是最厉害的武器。哟，这屋子挺大的，看来他官做的不小啊。公主，我把人送到了。请问这位是？我是魏夫人呢。夫人请进。公主，你要去哪里？该是我离开的时候了。你就是海棠啊！哼，魏征跟你说过了吧？喂，还不赶紧倒杯茶给我喝喝？我凭什么帮你倒茶？哼，哟，这魏征家里请的什么丫鬟呢？哼，比我架子还大！什么丫鬟？啊？我才不是丫鬟呢！我是魏夫人。魏夫人，嗯。哼，你是什么时候过的门啊？我们快要成亲了，那就是说你还没有过门了。那你还不一边待着？我我告诉你，我可是魏征明媒正娶的。哼，明媒正娶，我呸你呀、啊！当初嫌人家穷不要他了，他现在做了官，你还有脸回来啊你？哎，这是我们俩夫妻的事儿。不用你这个黄毛丫头在这边兴风作浪说话，哈哈，魏征都跟我说了，他根本不认你这个媳妇儿。哎呀，怪不得魏征不理我，原来是你这个狐狸精啊，在兴风作浪，你给我滚一边去！哈，谁是狐狸精啊？我是明媒正娶，你知不知道？你给我过来，看看，你看清楚了啊，这是什么字啊？喜字认得吗？这个是我跟魏征的喜字，认得吗？啊、我哎呀，你喜，哎呀，你喜，你怎么会这样？你喜，你还给我，我，我走、啊，我让你喜今天晚了，你就在这里住一宿。明天一大早就给我走人
，你真的就这么绝情？是你比我绝情。好，你既然不想要我，为什么找人叫我过来？你派人接他？明明是你自己找上门来的。好啊，魏征。你耍我，你就是这样报仇的吗？胭脂，哎，你委屈一下，帮这位客人铺铺床吧。是，帮你铺床了。嗯、这么晚了，你还要去见秦王？不是我去见他。是你，我去，我不去。你自己惹出了这么大祸，难道你不去摆平他吗？我惹什么祸了？李世民为了你，如今要造反了。这这不可能！事到如今，你还在替他说话。殿下，你应该了解你自己的弟弟，李世民他不是这种有野心的人。是啊，那是过去，那时候没有你，他当然没有野心。自从你嫁了我之后，哼，一切都不一样了。殿下，你多心了。我多心。如今秦王府有多少人，你知道吗？光谋士就有十八人，人称十八学士。武将更有二三十人之众。小小一个秦王府。用得着这么多人吗？我看，满朝文武都不如秦王府。李世民又何尝何去踢球？小小一个看门的，至于他这么热情的去应酬吗？我告诉你，因为长河看守的是玄武门，而玄武门就是我太子府的咽喉地带。如今，李世民已不再是过去的李世民了。他为了夺取过去心爱的女人，他什么事情都干得出来。殿下，我想你是真的多心了。若曦，现在只有你能够救李世民了。救世民？是啊。如果真的动起手来，我太子府的人也不是好惹的。我拥有千军万马，我相信，最后毁灭的定是李世民。哎，可是世民是我弟弟，我怎么忍心看到他走到这种田地？若曦，我想，只有你，能够化解我们兄弟之间的恩怨。世民呢？只听一个人啊！你好好劝劝他。嗯，到了，去吧。我一个人去不太方便。殿下，你陪我一起去吧。我想我去，市民的气，更是会不打一处来。还是你一个人去吧，啊？他会听你的。那殿下在这儿等我，我一会儿就出来。嗯、你去吧。王妃娘娘，太子妃来了。姐姐，龙儿，我们现在是妯娌了。在龙儿心里啊，姐姐永远是公主。公主，公主这两个字，浸透了多少血？现在只要听到这两个字，我的心就好像刀割一样。姐姐，你心情不好。一段不幸的婚姻
一个不幸的女人。龙儿，我现在是连眼泪都已经没有了。姐姐，以后如果你心情不好的话，就多常来这儿走动走动，我陪你谈谈心。今夜，我不是来跟你聊天的，你是来找市民。嗯，好，我去帮你叫他。有什么话，你就向他倾吐吧，龙儿。谢谢你，妯娌是一家人，不必客气。三春，伺候太子妃。是王妃娘娘。三春，拿酒来。酒？娘娘，您不是不喝酒的吗？今夜，我要喝酒。若曦姐姐就在里头，你快进去吧。姐姐好像很多心事要跟你说，你不一块进去吗？我相信姐姐，更相信自己的丈夫。可惜，你怎么喝酒了？这是一杯谢醉酒。谢醉？你哪来的醉？因为我的一番气头上的话，激起秦王一时气愤。你在说什么？秦王府准备跟太子府拼了？没有。你要跟我说实话，是太子派你来的吗？你以为他派我来是刺探军情的吗？因为，是他送你到大门口的。看来，秦王府的探子无处不在。太子府的动静，我得特别留意。真的是剑拔弩张，杀气腾腾啊，秦王爷。如熙。这话是你说的，要夺回你，我只能这么做。这话是我说的，可是那只是我一时的气话。那是你的真心话。我现在已经没有别的路可走了。你们真的要为了一个女人兄弟火拼吗？为了得到你，我什么都顾不了了。好，那我告诉你，如果你杀了太子，你也得不到我。什么？如果太子死了，我也要殉夫。这不是气话，是我发自肺腑的真心话。你在骗我，你不可能爱上他的。我是不爱他，可是我们已经拜过天地了，原了洞房，我已经是他的人了。一女不能失而夫。若曦，所以如果你想为了我发动一场战争，那就要打错算盘了。杨若曦，永远都是李建成的人。不，大唐江山得来不易，你鲁莽行事，不仅会毁了我，李建成，你还会毁了整个大唐王朝。若曦，如果你真的那样做，就是千古罪人，我也会看不起这样的男人。夫差为了西施亡了国，吕布因为貂蝉毁了霸业，千年古训，愿秦王谨记。王爷，你也睡不着。啊，王爷，你来看，玄武门，太子上朝必须从这里经过，只要长河把城门一关。王爷，有哪里不对？刘先生，放弃吧。放弃？这个计划有不妥之处吗？反正放弃就对了。王爷，你不想在玄武门动手
。好，我们在这个位置动手，太子会去打猎，然后我说的是全盘计划都放弃，以后不许人再讨论这件事。王爷，有什么不对吗？全府的人都已经做好准备了，我们李家不能自相残杀。王爷，你讲情义，太子不会讲。我和我大哥从小一起长大。他当太子天经地义，我们都要拥护他。秦王爷，你去告诉大家这是本王的意思。谁敢不服，叫他们离开秦王府。今晚魏征家要不安宁了。魏征这个人铁石心肠，那个海棠又是青楼女子，我看他未必会接纳海棠。他不接纳，我们就逼他接纳。天下间还有谁能逼魏征？男人都怪我爹呢。二十铢钱，我卖我自己。二十铢钱，小朋友，你卖什么？我卖我自己。二十铢钱。你家里人呢？我跟我爹逃荒到这里，我爹饿死了。他们说，只要有了二十铢钱，就帮我葬了我爹。我买你了，拿去吧。谢谢姐姐，谢谢姐姐。我会好好安葬你父亲的，然后你跟这位大哥哥走吧。红杏，我们现在不能有拖累啊。天心，你能把他带到外面去？我明白了。小朋友，你跟大哥哥走吧。跟大哥哥走，我帮你找一户好人家。曼红，刘先生，你怎么知道我在这儿？你入狱的第一天，我就知道了。你，你，你能救我吗？你杀了县官，神仙也救不了你。救不了我？你来看我干嘛？我救不了你，但是我可以救你爹，救你娘，救你的妻子。还有你五个孩子，什么？你有办法？八千株，八千株，八千株，不错。有这八千株，可以让你的家人好好的过上一辈子，也可以让你的父母安享晚年，更可以让你的孩子好好读书。来，客官，要什么刀自己挑吧。可以挑一把顺手的，好。这把，多少钱？二十铢钱。嘿，谢谢客官，慢走啊。老板，刚刚那两个人买的哪种刀？呃，是这种。第一轮比赛由齐王李元吉对阵擂主，比赛开始。呃、停。李元吉手球，判输。齐王违反球规，按照比赛的规则，被罚出场。哼！哎呀，这个魏征连齐王的面子都不给，简直是目无皇上啊！魏征连一场球赛都如此认真呢、啊，真是铁面无私啊！李官。刘大人，你你怎么不去看球啊？着什么急啊？秦王没上场，前面没看到。倒也是。马上换衣服。好
，下一场由太子李建成挑战擂主。呀！停！此局判李建成胜下一场，由秦王李世民挑战太子李建成。开始。叫他们停手了！本次球技大赛由秦王李世民获胜。脸皮，人家先生都不要你了，你还跑到这里来做什么？我不是为了我自己，不是为了你，那你为了谁啊？我是为了魏征的孩子。啊？他
就是魏征的亲骨肉。他他他他他，我对不起魏征，他不要我，是我活该。可是，孩子是无辜的，魏征就这么一点血脉，就让他认祖归亲吧，把孩子留下来，忘了我这个坏女人。你就做他娘吧，你就叫他做娘吧，叫娘，娘。哎，别叫，别叫，别叫。那你呢？你放心，我不会去死。阎罗王他也不会说我。那，你，不会再回妓院吧？我要沿街讨饭。到很远很远的地方去，我再也不会回来了。我没有脸再见魏征了。娘，我苦命的孩子，跟着你爹过吧。你这个后娘是个好人，她会对你好的。她是个好人。娘，我要娘。哎，等等。你先进来，等魏征回来再说吧。启禀皇上，秦王身中一刀，并未命中要害。既然未中要害，为何昏迷不醒啊？刀中有毒。什么毒？此毒十分罕见，尚未查出。刀上怎么会有毒呢？要不惜一切代价，一定要救治秦王。魏臣已经召集所有毒科名医，即商对策。平身，都起来吧。怎么了？为什么不起来啊？皇上不替秦王主持公道，我们都不起来。对，对对我们都不起来。主持公道，你什么意思啊？啊皇上，请您严惩凶手。凶手已经畏罪自杀。请万岁严惩主谋。朕已经下令追查主谋，一旦查到，绝不宽恕。只怕查出结果，皇上也不敢处置。敬德，不得无礼。尉迟敬德，你知道主谋是谁？啊？谁都知道，这主谋之人是谁，何必再查？你们都知道主谋之人是谁？谁呀、啊？到底是谁呀、啊？诸位啊，为什么不说呀、啊？谁最妒忌秦王，谁就是主谋。妒忌？你们指的是谁呀、啊？说呀，你们指的是谁呀、啊？说呀，你们指的是什么人？这是干什么？你这是干什么？我去看看秦王。心疼了。他是你的亲弟弟啊。你只看见他受伤，你却没看见我受伤。你什么时候心疼一下你的丈夫、啊？你受的是什么伤？他受的又是什么伤？他受了伤，你就急成这个样子。我告诉你，我心里受的伤，比他重多了。太子。你这么说话有些过分，再怎么说，秦王也是你的亲弟弟。哼
，恐怕你去看他，并不只因为这个原因吧？我不管你怎么说，反正我今天一定要去看他。哼，别做梦了！我告诉你，我已经传令下去了，从现在开始，你不得离开太子府半步。那你那天还叫我去看他？是，我是让你去看他。可是我告诉你。当你走到秦王府的门口的时候，我就后悔了。所以我告诉我自己，我不允许你们，我不允许你们再见面了。你跟我出去！别忘了你的身份，太子妃。裴公公，父皇呢？皇上去看秦王了。他们都曾李世民。皇上问了，太子为什么不来看秦王？我，殿下，不能无动于衷啊，不然皇上和娘娘追问下来，对殿下不太好吧？等一等，是，叫，吁，魏征，你有什么事啊？殿下真的要去秦王府吗？秦王府出了那么大事，我能不去吗？殿下不能去呀、啊！你说什么？殿下，我只怕你有去无回呀、啊！哈哈哈哈哈哈！有去无回？哈哈哈哈哈哈！殿下笑什么？我去我弟弟家，莫非是入了虎穴？殿下，秦王遇刺，谁嫌疑最大？谁？莫非是我？当然是殿下。魏征，你胡说些什么呀？殿下，现在朝野已经议论纷纷，说秦王已经平定天下，居功至伟，太子之位非他莫属啊！偏偏在这个时候，他遇刺了，这个事情未免太巧了吧？魏征，难道你认为刺客是我派出的吗？魏征不会这么想，可是秦王府的人一定会这么想的。可是市民并不这么想。秦王遇刺，伤势过重还昏迷不醒，他无法阻止手下的人呢。不管他们怎么想，我问心无愧。小谢，我们走。殿下，你不能去。魏征，我非去不可，要不然这样下去的话，闲话会更多。殿下，小谢，我们走。是，殿下。殿下，殿下不能去。是，殿下。殿下，啊！啊！殿下，殿下，你不啊,啊,啊！不能去，不能去啊！殿下，不，不能去啊，不能去啊！啊啊小谢，停车！魏征，魏征，你这是做什么？殿下，你不能去啊！